அதாவது இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு திராவிட இயக்கங்கள் நம்மளை படிக்க வச்சிருக்கு நம்ம நம்ம மேம்பட்டு வந்திருக்கோம் அதுக்கு காரணம் திராவிட இயக்கம் தானே அதை நம்ம எப்படி மறுத்துட முடியும் நான் கேட்கறது திராவிட வைக்கம் தமிழகத்தில் இருக்குது ஆந்திராவில் திராவிட இயக்கம் இருக்கா கிடையாது ஆந்திராவில் எல்லாம் முட்டாளாக இருக்காங்களா அப்படின்னா சொல்ல சொல்லுங்க ஆந்திர மக்கள் எல்லாம் முட்டாள்கள் கேரள மக்கள் எல்லாம் முட்டாள்கள் அங்கே வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டெல்லியில் இருக்கவங்களாம் முட்டாள் பெங்காலில் இருக்கவங்களாம் முட்டாள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலம் சொல்ல அடுத்து சொல்லுவோம் இலங்கையில் இருக்கவங்களாம் முட்டாள் இந்தோனேஷியாவில் இருக்கவங்களாம் படிப்பு எழுத படிக்க தெரியாத முட்டாள் தமிழ்நாட்டில் இவங்க மட்டும் தான் படிக்க வச்சிட்டாங்கன்னா இது என்னது இல்ல நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம தாத்தா பாட்டி படிக்கல தானே இங்க பாருங்க தாத்தா பாட்டி படிக்க தலைமுறை தலைமுறை முதல் தலைமுறை பட்டதாரின்னு இப்ப சொல்லிக்கிறோம் பாரிசால் நான் என்ன கேக்குறேன் இப்ப நாம முதல் தலைமுறை பட்டதாரின்னு சொல்லிக்கிறோம் தாத்தா பாட்டி காலம் தான் சுந்தரம் வந்துருச்சுங்க நம்மளோட பாட்டை மூட்டம் காலத்துக்கு போவோம் சுந்தரம் வருவதற்கு முன்பு போவோம் அது வந்து வெள்ளையர்களுடைய ஆட்சி காலம் அவன் வந்து என்ன பண்ணா தமிழர்களை அடிமையாக வேலை செஞ்சான் அதற்கு முன்பு போறீங்களா ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு போனீங்கன்னா அது வந்து தெலுங்குகளுடைய ஆட்சி காலமாக இருக்கிறது அதுலேயும் அவன் தமிழர்களை அடிமையாக்கி தான் வச்சு கொண்டிருந்தான் புரிஞ்சுங்களா அப்போ ஒரு சிறுபான்மை சமூகங்களுக்கு ஒரு சில பேர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த கல்வி வாய்ப்பு என்பது கிடைக்கப்பட்டது அப்புறம் வெள்ளையர்கள் வரும்போது அவர்களுக்கு சாதகமாக இருந்தவர்கள் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கு கல்வி வாய்ப்பு என்பது வழங்கப்படுது அதுமே எல்லாருக்கும் பரப்பில்ல அப்புறம் ஜனநாயக நாடாக இந்தியா வந்து வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கல்வி என்பது மிக முக்கியம் என்ற ஒரு கருதுகள் நடைபெறும் இந்தியா முழுக்க கல்வி வழங்கப்படுது இதுக்கும் திராவிடத்துக்கும் திராவிடம் என்பது இங்கே இல்லைனாலும் இங்கே கல்வி வந்திருக்கும் திராவிடத்தை நீக்கிட்டு பாருங்க கல்வி வந்திருக்கும் இங்க தமிழர்களுக்கு சரி தெளிவான கல்வி கூட வந்திருக்கிறோம் புரியுதுங்களா இப்ப திராவிடம் என்பது தமிழ்நாட்டில் எதையும் புதிதாக இங்க செய்யல இங்க வந்து திராவிடம் இருந்தாலும் இது இப்படிதான் இருந்திருக்கும் திராவிடம் இல்லை என்றாலும் இப்படிதான் இருந்திருக்கும் திராவிடம் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக படிப்பறிவற்ற ஒரு சமூகத்தை படிக்க கொண்டு வந்ததே நாங்க தான் இருக்காங்க அவங்க அவங்க சொல்லிட்டு போவாங்க இது என்ன இது என்ன கணக்குனா இது காமராஜர் படிக்க வச்சாரு ஒத்துக்குவீங்களா நீங்க ஒத்துக்குவீங்க பாருங்க காமராஜர் கல்வி கூடங்களை அதிகமாக அமைத்தார் இது ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த காமராஜர் இல்லாத காலகட்டத்தில் என்ன இருக்கும் சொல்லுங்க இப்ப போ காமராஜர் இல்ல இப்ப காமராஜரே இல்ல என்ன பண்ணுவீங்க உடனே இல்ல தமிழர்கள் அப்படியே கல்வி ஸ்கூல் எல்லாம் கட்டாமே இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இது தமிழக அரசு இது நான் தெளிவா புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது தமிழக அரசு உருவாகுது இந்திய அரசு உருவாகுது இதோட கடமை என்பது அந்த குடிமக்களை படிக்க வைத்தல் அதுல ஒவ்வொரு சில தலைவர்கள் வந்து தங்களை முனைப்போடு இப்ப காமராஜர் என்பது தன்னை முனைப்போடு அந்த கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு அதனாலதான் அவர் வந்து கல்வி கண்ணு திறந்த காமராஜர் என்கிறோம் காமராஜர் இல்லாம போயிருந்தா தமிழர்கள் குருடாக இருப்பாங்க அது வந்து தவறான வாதம் அதனால புரிஞ்சுக்கோங்க காமராஜருக்கு முன்பும் தமிழர் படித்திருக்கிறாருங்க புரியுதுங்களா காமராஜருக்கு பின்பும் தமிழர்கள் படிக்கிறார்கள் காமராஜர் அதை பிரபலப்படுத்தினார் அந்த கல்வியோட முக்கியத்துவத்தை இந்த தமிழர்கள் கொண்டு வந்தார் கொண்டு சேர்த்தார் அதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது அது மாதிரி தான் அப்ப அந்த காலகட்டத்தில் திராவிட இயக்கங்கள் வந்து வளர்ந்து வருது இவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த இது நாங்க தான் பண்ணோம் நாங்க தான் பண்ணோம்னா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்கூல் கட்டணம்லாம் முட்டாளா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஸ்கூலே இல்லையா இது வந்து இயற்கையாகவே கல்வி என்பது அந்த இந்தியா முழுக்க அது அந்த காலகட்டத்தில் வருது அந்த காலகட்டத்தில் இவங்க இருக்கிறாங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இவர்கள் இருந்தனால தான் அது நடந்ததுன்னு சொல்றது வந்து ஒரு இட்டுக்கடை அடுத்த பெத்துப்பட்ட குழந்தைக்கு தான் அப்பேன்னு சொல்ற கணக்கு இது இதுதான் திராவிடம் தொடர்ந்து எல்லா விஷயத்திலையும் செய்யுது இல்ல அவங்களுடைய கோட் பண்றது என்னன்னா திராவிடம் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை நம்ம இவ்வளவு சுதந்திரமா உட்காந்து இப்படி பேசிட்டு இருக்க முடியாது எல்லா கருத்துக்களையும் பேசுறதுக்கான உரிமையை கொடுத்தவர்கள் என்ன இதுங்க பேச்சுது இது என்ன வட இந்தியால மட்டும் பேசாம இருக்கிறாங்களா நியூஸ் சேனல்கள் வட இந்தியால எல்லா இதுலாம் பேசாம இருக்கிறாங்களா இது வந்து தர்க்கவாதம் என்பதெல்லாம் வந்து திராவிடர்கள் காலகட்டத்துக்கு முன்பு இருந்தே காலகாலமாக தமிழர்களுடைய இயங்கியல் இது இதுக்குள்ள இவங்க மூக்கம் நுழைக்க தேவையில்லை ஆதி காலத்துல இருந்து இருவேறு தத்துவங்களும் இந்த மண்ணுல இருந்து கொண்டுதான் இருந்திருக்கிறது அதற்கான ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து இந்த மக்கள் கொடுத்திருக்கிறாங்க வெவ்வேறு மதங்கள் இங்க உள்ள வரும்போது அவர்கள் தர்க்கம் செய்திருக்கிறார்கள் அதை அனுமதிச்சிருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு ஒரு ப்ரோட்டோடைப்ல நின்றுகிட்டு இதுதான் சரி அதுதான் தப்புன்னு எல்லாரையும் கொண்டவங்க எல்லாம் கிடையாது தமிழர்கள் இது தமிழர்களுடைய மாண்பு தமிழர்களுடைய மாண்பு எல்லாத்தையும் எடுத்து கொண்டு வந்துட்டு நீங்க வந்து திராவிடம் செஞ்சுச்சு திராவிடம் செஞ்சிச்சுன்னா தமிழ அறிவாளியா இருந்தானா திராவிடம் செஞ்சது அப்ப தமிழ் இன்னைக்கு சாதி வரையா வெட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் யார் செஞ்சது அதுக்கும் திராவிடத்துக்கு பங்கு இல்லையா வெளியே முயற்சி அவங்களும் எடுத்துட்டு இருக்காங்க எப்படிங்க எடுத்தாங்க திராவிட இயக்கங்கள் வந்து சாதி இயக்கங்களுக்கு சாதியை ஆதரிக்கக்கூடிய இயக்கங்களுக்கு சாதிய ஆதரவு வாக்குகளை வாங்கக்கூடிய இயக்கங்களோட கூட்டணி வைக்கிறது இல்லையா நீ உண்மையாவே அவனை தீண்ட தகாமல் என்றோ இல்ல வந்து அவனுடைய கருத்து மிக
கள்ளர்கள் எல்லாம் வந்து திருடு திருட்டு தொழிலை செய்து கொண்டிருந்தது போலவும் அவர்களை வந்து நல்வழிப்படுத்தி கடவுள் வந்து தான் காவல் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த படத்துல வருது ஆனா உண்மையான வரலாறு நடிகை எழுத்து மூலமா எழுதிருக்காரு கள்ளர்கள் வந்து திருடர்கள் குறிப்பிடுறாரு அதுக்கடுத்து அவர்களை வழிநடத்துபவர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாயக்கர்கள் நாயக்கர்கள் அவர்களை நல்வழிப்படுத்தி அவர்களை காவலர்களாக மாற்றுகிறார்கள் தத்துவத்தை தான் அந்த அந்த கதை வந்து கொண்டு வருது இது வந்து வரலாற்றுக்கு அப்படி நேர்மாறானது எப்படி நேர்மாறானதுன்னா கள்ளர்கள் வந்து ஆதி காலம் தொட்டே வந்து தமிழக அரச குடும்பங்களில் நெரு நெருக்கமான படைத்தளபதிகளாகவும் நெருக்கமான ஆட்களாகவும் வீரர்களாகவும் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க அப்போ காவலர்களாக தான் இருந்திருக்கிறாங்க அவருடைய வாழ்வாதாரம் என்பது பறிக்கப்பட்டதுக்கு பின்பு தான் அவர்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு இதுக்கு ஒரு ஒரு கார்னர் பண்ணி தள்ளப்படுறாங்க அப்பவும் அவங்க வெள்ளைக்காரன் எதிர்த்து சண்டை போட்டவர்களாகவும் இருக்கிறாங்க அப்போ அவர்களை வந்து அவன் என்ன பண்ணுறான் தக்ஸுன்னு எழுதுறான் அவங்கள வந்து திருடர்கள்னு அவன் வந்து கொச்சைப்படுத்தி எழுதியிருக்கிறானே ஒழிய அதுவே அவர்களோட வாழ்வியல் அல்ல ஆனால் அதை வந்து இவர்களோட வாழ்வியலாக தொடர்ந்து முன்வைப்பதற்கு காரணம் என்ன தமிழர்கள்லாம் திருடனாக இருந்தால் தெலுங்கு நாங்கள் வந்து அவங்களை பக்குவப்படுத்தணும் இந்த கருத்து காவல் கோட்டத்தில் வருது அடுத்து இப்போ வேல்பாரின்னு ஒரு நாவல் எழுதியிருக்காரு அது முழுக்க முழுக்க எந்த வரலாறு சம்மந்தமும் கிடையாது பிற்காலத்தில் இருந்த குலசேகர பாண்டியனை கொண்டு வந்து ஏதோ ஆதி காலத்து இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாரி கூட வாழ்ந்த மாதிரி ஒரு தப்பான ஒரு கருத்து அதையும் அவர் என்னமோ சரி ஒரு கற்பனை கதைன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அவர் போட்ட கற்பனை கதைன்ட்டு அந்த கற்பனை கதைக்கு நீ ஏன் பாரி வந்து பேர் வைக்கிற கற்பனை கதைக்கு நீ ஏதோ பேர் வச்சிருக்கோ நீ எதற்கு வந்து ஒரு வாழ்ந்த ஒரு அரசர்களுடைய பேரை வைக்கிற சேர சோழ பாண்டியர்கள் நீ வைக்கிற அதுதான் வரலாற்று திரிம்பு அந்த வரலாற்று திரிம்பு மூலமாக நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க மூவேந்தர்களை வந்து மூவேந்தர்களுடைய ஆட்சி காலத்தை வந்து சங்க இலக்கியங்கள்லேருந்து எல்லாமே பா பார்த்துட்டு வரும் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு தமிழ் மொழியை வளர்க்கிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு விவசாயத்திற்கு மிக முக்கியமாக இருந்திருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு எல்லா மக்களையும் அனுசரிச்சிருக்கிறாருங்கிறதுலாம் நம்ம கல்வெட்டு ஆதாரங்கள் எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் போற்றி கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இவர்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அவங்க எப்படி காட்டுறாருன்னா பாரி ஒரு பழங்குடி மன்னனா அந்த பழங்குடி மன்னனை இவர்கள் மூவேந்தர்களும் வந்து ஒடுக்கி கார்பரேட் அரசியல் போன்று அந்த கார்பரேட் இப்ப எப்படி கார்பரேட் நிலத்தை அபகரிக்குதோ அது போலதான் அந்த காலத்தில் மூவேந்தர்கள் கார்பரேட் போல பாரி அளித்தார்கள் அதுக்கும் அவங்களுக்கு கிருக்குத்தனமான ஒரு கதை தேவாங்க தேவ வாக்கு விளங்க தேவாங்க ஏன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க தேவாங்க இருக்குங்க கற்பனை கதையை காட்டியிருக்காரு அது அது வந்து நம்புறானே அது எதுக்கு எழுதணும் கற்பனை கதையில எதுக்கு நீங்க வரலாற்று பேர்களை வைக்கணும் கற்பனை கதைனா வேற ஏதோ பேர் வச்சு கந்தசாமி குப்புசாமி இல்லாத பேர் தான் வச்சுட்டு போ சரி வரலாற்றுல பதிந்த அரசர்களுடைய பேரை அந்த காலகட்டத்தில் நடக்கிற கதை போல சித்தரிப்பது என்ன கணக்கு பாரிய வந்து இவர்கள் மூவேந்தர்கள் வந்து இந்த நோக்கத்திற்காக தான் கொள்கிறார்கள் கொண்டு ஒரு பெரிய இனப்படுகளை அங்கே செய்கிறார்கள் என்ன வரலாறு ஆதாரம் அவனுக்கு இருக்கு இனப்படுகளை செய்யப்பட்டதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கு என்ன ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு செயலில் அந்த மாதிரி இனப்படுகளை செய்யப்பட்டிருக்குன்னு வருதா பாடல்கள் சங்கலைக்கு பாடல்கள்லாம் பாரியோட எப்படி வருதுன்னா கபிலர் என்ன சொல்றாரு குறைஞ்ச வச்சு நீங்களா கொடுக்கலாமே அது கபிலர் என்ன சொல்றாரு கோவப்படுற நீங்க கொடுக்கலாம் இல்ல இங்க பாருங்க இது வந்து புறாமின் அடிப்படையில் ஏற்பட்ட ஒரு போர் பாரிக்கும் மூவேந்தர்களுக்கும் புறாமின் அடிப்படையில் ஏற்பட்ட ஒரு போர் தான் ஏன்னா பாரியுடைய புகழ் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் சங்க இலக்கிய பாடல்கள் எல்லாம் பாரி வந்து பயங்கரமா மேற்கோள் காட்டுறாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க குறைவல் எல்லாம் இருக்கிறான் மூவேந்தர்களை காட்டிலும் அவர்களோட இவர்களுடைய பேர் வந்து வேலியர்களோட பேர் ஏறும் பொழுது மூவேந்தர்களுக்கு ஒரு ஒரு புறாமையின் அடிப்படை வருது அதன் மூலயமா என்ன கேட்கறாங்க மனம் முடிச்சு கேட்கறாங்க உங்களோட உன்னுடைய பொண்ணு ரெண்டு பேரும் எங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுன்னு கேட்குறாங்க ஒவ்வொரு மூவேந்தரும் கேட்குறாங்க பாண்டியனும் கேட்குறான் சோழனும் கேட்குறான் சேரனும் கேட்குறான் பாரி வந்து தங்களுடைய குல வழக்கப்படி குடி வழக்கப்படி அவருடைய குடி சார்ந்தவனுக்கு தான் திருமணம் செய்து கொடுக்கணுங்கிற நோக்கத்திற்காக உடனே இதை சாதியம்ன்றாதீங்க அது அந்த காலகட்ட மரபு குடி தன் குடியை சார்ந்தவனுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிறக்காக என்ன பண்ணுறாரு அதை மறுக்கிறார் மறுத்து இல்லை இல்லை என்னெல்லாம் பண்ண முடியாதுங்கிறாரு இது வந்து அவமதிப்பாக மாறுகிறது யாருக்கு மூவேந்தர்களுக்கு ஆகுது அப்போ அந்த ரெண்டு பெண்களையும் திருமணம் செய்வதற்காக படையெடுத்து வரப்பட்டது தான் அந்த போர் இதுதான் வரலாற்று ரீதியாக சங்க இலக்கியத்தில் வரக்கூடிய குறிப்புகள் மூலியமாக நம்ம உணரக்கூடிய விஷயம் இது தான் சான்றுகள் இருக்கு சரி அந்த போர்லையும் வந்து பாரியோடலாம் நீ நேராக மோதி ஜெயிக்க முடியாது பாரிக்கிட்ட வேணா இரவுலாம் வந்து கேளு நான் கேளு அவன் கொடுத்து ஆளும் கொடுத்துருவான் அப்படிங்கிற மாதிரியான சங்க இலக்கிய பாடல்கள்லாம் நமக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கப்படுது அது பாரியுடைய த விஷயத்தை பொறுத்து தான் அது இயற்கையே அவனுக்கு உதவி செய்தது போன்ற பாடல்கள் எல்லாம் அது இந்த சங்க இலக்கியத்தில் அப்படி புலவர்கள் பாடியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாரி வந்து போரில் தோற்கடிக்கப்படுகிறார் அவர் மரணம் வீர மரணம் அடைகிறார்
இது என்ன சொல்ல வராரு இவர் அங்கவை சங்கவிக்காக நடந்த போரை வந்து தேவாங்குக்கு நடந்த போர்னா அப்ப அங்கவை சங்கவை தேவாங்குன்னு சொல்ல வராரா இந்த அது ஒரு அபத்தமான ஒரு நாவல் அது அந்த நாவலுக்கு உடனே வந்துட்டு அவார்டு கொடுக்கறது அந்த நாவலை வந்து பெரிய புரட்சியவாதியா நாவலுங்கிற மாதிரி இப்ப புகழ்ந்து பேசுறது அதுல என்ன வரலாறு ஏதோ ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் வந்து பேச சொல்லுங்க என்ன வரலாறு அதுல இருக்குது ஃபுல்லா இட்டு கட்டி சேர்க்கப்பட்ட தத்துவம் அந்த தத்துவத்தை படி அந்த இதுல படிச்சா என்ன தோணுதுன்னா மூவேந்தர்கள் வந்து அதாவது இந்த மருதநில குடிகள் இருக்காங்கல்ல மருதநில குடிகள் வந்து இந்த முல்லை நில குறிஞ்சி நில குடிகள் எல்லாம் இனப்படுகளை செய்த ஒரு கொடுங்கோலர்கள் மாதிரி காட்டப்படுது இது என்ன த தமிழ் சா குடிகளுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து வேலூர் மரபுல இருந்து குடிகள் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் வன்னியர் கல்லர் உடையார்கள் இவங்கெல்லாம் இந்த வேலூர் மரபு குடிகள் அதே போல் மூவேந்தர் மரபு குடிகளும் இன்னைக்கு இருக்குது தேவேந்திர குல வெள்ளாளர்கள் மரவர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து மூவேந்தர் குடிகளாக இருக்கிறாங்க இவர்களுக்குள்ள மன உறவுலாம் இருந்திருக்குது மன உறவுலாம் மாறி மாறி தான் ஆட்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இவன் இந்த குடிகளுக்குள்ள அந்தந்த அடையாளங்கள் அந்த வரலாற்று ரீதியாக வருகிறது இப்போ இவர்களுக்குள்ள ஆதி காலத்தில் பெரிய அளவுக்கு சண்டை நடந்துச்சு உன் ஆலயம் எப்படி தான் கொண்டுட்டான் அப்படின்னு சொல்லி பொய்யான வரலாறு சொல்லும் பொழுது பாரியை தன்னுடைய மூதாதையராக நினைக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன நினைப்பாங்க இந்த வரலாற்றை நம்பி ஏன்னா உண்மையான பாரியோட வரலாறு என்பது படமாகவோ இல்லை கதையாகவோ தொகுக்கப்படலை இல்லை ராதா ரவி தன்னை வந்து ஒரு தெலுங்குன்றதை வெளிப்படையாக பேசுறாரு வெங்கடேசன் அப்படி மேற்கோள் காட்டி எழுதுறாருன்னு நீங்க சொல்றீங்க அவர் அப்படி சொல்றாரா தமிழ் நிக்கிறாரு அவர் தெலுங்கு அது எங்க திராவிடம் தாங்க நிக்கிறாரு அவரு கீழடி தமிழர் நாகரிகம் வாயில் வர மாட்டேங்குதுங்க திராவிட நாகரிகம் போய் பேச்சு வருதுங்க அங்க ரெண்டாவது இந்த இந்த மாதிரியான சண்டை சிண்டு முடிக்கிற வேலை எதுக்குங்க இவருக்கு தமிழ் சமூகத்துக்குள்ள இது சிண்டு முடிக்கிற வேலைங்க இந்த வேள்பாரி நாவல்ங்கிறது அதை இந்த திராவிடர்கள் தூக்கி கொண்டு போய் சொல்லு தமிழர் வரலாற்று அழிப்புங்க இது இன்னைக்கு ராதாரவி விஷயத்துக்கும் வரேன் நான் ராதாரவர் என்ன சொல்றாரு வந்து கிருஷ்ணதேவராயர் இல்லைன்னா மதுரை என்பதே இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி மதுரை இருக்குது சங்க இலக்கியத்துல இன்னைக்கு கீழடி நோண்டி எடுத்தமே அது என்னது நக்கீரருடைய பாடல்ல திருப்பரங்குன்றத்திற்கு மேற்குல வந்து மதுரை மாநகரம் இருப்பதாக சங்க இலக்கிய குறிப்பு நமக்கு வருது சரி இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மேற்குல இல்ல மதுரை ஆனா இந்த கீழடி என்பது அந்த சங்க இலக்கிய பாடலுடைய ஒத்து வருது அப்ப என்ன கீழடி என்பது சங்க கால மதுரை சங்க காலத்தில் இருந்த மதுரை தான் கீழடி இன்னைக்கு அது வரலாற்று போதுமா அதே காலகட்டத்தில் ஒட்டி வருது அது நகர நாகரிகமாக இருந்திருக்கு அதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் இருக்கு தமிழ் சிறந்த மொழியாக அப்ப வரைக்கும் இருந்திருக்குது எழுத்துக்கூறுகள் இருந்திருக்குது நம்ம இன்னைக்கு வந்து மீன் சின்னம் பொறிக்கப்பட்டிருக்குது அப்ப மீன் சின்னம் வந்து விவசாய மரபு குடிகளாக இருக்கக்கூடிய தேவேந்திர குல மக்கள் எல்லாம் அங்கே வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அதுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்கு குயவர்கள் அங்கே வாழ்ந்திருக்கிறாங்க பானைகள் இருக்குது புரியுங்களா மாடு வேடுவர்களும் அங்கே வாழ்ந்திருக்கிறாங்க வேட்டை சமூகமாக இருக்கக்கூடிய குறவர்களும் பறையர்களும் அங்கே வாழ்ந்திருக்கிறாங்க காரணம் என்னென்னா அங்கே மான்கொம்பு இந்த மான்கொம்பு மரபு இருக்குல்ல நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லைங்க கிராமங்கள் போனீங்கன்னா சில வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மான்கொம்பை வச்சிருப்பாங்க ஆமாம் இந்த ரெண்டு வீட்டுக்குள்ள போனோம்னா மான்கொம்பு அதிகமாக இந்த மான்கொம்பை வைக்கக்கூடிய சமூகங்கள் எல்லாம் நீங்கள் வரையெடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் எல்லாமே வந்து இந்த வேலூர் மரபுல இருந்து வந்தவங்களா இருப்பாங்க இல்லை வேட்டை மரபுகள் இருந்து வந்தவங்களா இருப்பாங்க அவர்கள் அந்த மரபை அந்த வேட்டை மரபை மறக்காமல் இருப்பதற்கு அவங்க வீடுகளில் அந்த மான்கொம்பை வைத்திருப்போம் மரபு என்பது இவர்களிடம் தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்குது இந்த வேட்டை சமூகமாக இருந்தவர்கள் வேலூர் சமூகமாக இருந்தவர்கள்லாம் அந்த மரபு வச்சிருக்கிறாங்க அதே போல் மான்கொம்புகள் இன்றைக்கி அங்கே கிடைக்கப்பட்டிருக்குது கீழடியில் அப்போ அந்த தொடர்ச்சியை நான் சொல்கிறேன் அந்த அந்த கலாச்சார பண்பாட்டு தொடர்ச்சி என்பது இப்போ வரைக்கும் தமிழர்கள் மரபில் கலந்து வந்துகிட்டு இருக்குது இது தூய தமிழ் நாகரிகம் அதை வந்து அங்கே திராவிட நாகரிகம் என்று பொ பொய் சொல்லி பதிவு வைப்பதற்கான நோக்கம் என்பது தொடர்ந்து திரா இல்லாத ஒன்றை ஏன் வாழ வைக்கிறீங்க வெள்ளக்காரன் தவறாக ஒரு கருதுகோளின் அடிப்படையில் தப்பாக சொல்லிட்டு போயிட்டான் அவன் என்ன நினைச்சான் திராவிட பிராமணர்கள் என்பவர்கள் தென் பகுதி பிராமணர்கள் குறிக்கிறான் ஒருவேளை திராவிடம் என்பது இந்த நிலத்தை குறிக்குமோ என்று அவனை கருதி கொண்டு இங்க இருக்கவங்க எல்லாம் திராவிடம் சொல்லிட்டான் இது வந்து ஒரு தவறான கருதுகோளின் அடிப்படையில் இந்த இடத்துல ஏன் அவர் வந்து கிருஷ்ண தேவராயரையும் திருமலை நாயக்கரையும் கொண்டு வராரு மதுரை கிருஷ்ண தேவராயரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து தெலுங்கரே கிடையாது முதல்ல ராதா ரவி வந்து கிருஷ்ண தேவராயரை தெலுங்கர் என்று சொல்வது அது அப்பட்டமான அவர் துளுவர் கிருஷ்ண தேவர் என்பது துளுவாச அது பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர பேரரசு என்பது அந்த விஜயநகரம்ங்கிற அந்த நகரை எந்தெந்த அரசர்கள்லாம் ஆண்டாங்களோ அவங்க அவங்க வம்சம் இருக்குது அது சங்கம மரபு இருக்குது துளுவ மரபு இருக்குது அப்படியே நிறைய அறவாடு மரபுலாம் இருக்குது இது மாதிரி நிறைய மரபுகள் இருக்குது இதில் துளுவ மரபை சார்ந்தவர் தான் கிருஷ்ண தேவராயர் அது துளுவர்கள் நீங்கள் துளுவுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த இனக்குழுவை சார்ந்தவர்களும் கிருஷ்ண தேவராயருக்கும் தெலுங்குகளுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது அது அது ஒரு வர் அதுவும் ஒரு வரலாறு இருக்குது துளுவர்கள
தெலுங்கர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் கட்டப்படுது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலே முழுசா அவங்க கட்டல அதையும் முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் என்பது சொக்கநாதபுர ஆலயமாக பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாகவே இந்த மண்ணில் இருக்குது அதை வந்து அந்த சுற்றுச்சவரை சுற்றி கட்டுனது தான் இவங்க காமன் சுவர் கட்டிட்டு அந்த இதுக்கு நாங்க தான் நாங்க தான் கட்டணும்ங்கிறதுலாம் இன்னும் நான் சொல்றேன் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது தெலுங்கர்கள் வந்து இந்த மதத்தை கார்ப்பது இந்து மதத்தை நாங்கள் கார்ப்ப காத்தோம் கேத்தோம் அதெல்லாம் சும்மாங்க நீங்க தெலுங்கர்களுடைய கட்டிட கலைகள் போய் பாருங்க தமிழர்களுடைய கோயில் கட்டிட கலைகள் போய் பாருங்க தெலுங்கர்கள் கட்டிய மண்டபங்கள் இதெல்லாம் போய் பாருங்க முழுக்க முழுக்க ஆபாச சிற்பம் புணர்ச்சிகள் அதாவது புணர்வது போன்ற சிற்பம் ஒரு பெண்ணை பத்து பேர் புணர்வது மாதிரி சிற்பம் ஒரு பெண்ணை மிருகம் புணர்வது போல சிற்பம் இந்த மாதிரி ஆபாச சிற்பங்களை வடித்து வைத்தது தான் இவங்களோட இதுதான் இந்த இந்து மத வளர்ப்பா இது வந்து இது இது ஒருத்தன் வந்து கேட்டா இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இஸ்லாமியனுக்கு வந்து உருவ வழிபாடு கிடையாது அதனால அவன் சிலைகள்லாம் உடைச்சான் இது நடந்த உண்மை நான் மறுக்கல இஸ்லாமிய படையெடுப்புகள் வரும்போது உருவ வழிபாடு கிடையாத போது கோயில் சிலைகளே உடைத்தான் அதுல மாற்றுக்கிறது இல்லை அவன் வந்து இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு அவன் என்னுடைய கோயிலை இடித்தான் நீ என் கோயிலே பார்னோகிராஃபியாக மாற்றி வச்ச என் கோயிலே என்னையே உள்ள விடாமல் பண்ண என் கோயிலில் விபச்சாரிகளை கொண்டு வந்து வைத்து கொண்டு அங்கே வந்து நீ கூத்தடிச்ச நீ எப்படி வந்து அதாவது நாங்கள் வந்து இந்து சமயத்தை வளர்த்தோங்கிற நீ வளர்த்த இந்து சமயம் எந்த லட்சணத்தில் இருக்குது இவங்களோட வரலாறு எடுத்து பாருங்க முழுக்க முழுக்க ஆபாசம் அசிங்கம் இது இதை வந்து வந்து நாங்கள் இந்து சம இது இந்த உண்மையான தமிழர் சமயத்தை சிதைத்ததே இந்த தெலுங்கர்கள் காலகட்டம் தான் பிராமணர்களுக்கு முழுமையான ஆதரவை கொடுத்து பிராமணர் சொல்லக்கூடிய அத்தனை கட்டுக்கதைகள் இங்கே நிறுவி கட்டுக்கதைகளால் உருவாக்கப்பட்ட கடவுள்கள் எல்லாம் எல்லாத்தையும் உருவாக்கி அந்த கதைகளெல்லாம் இங்கே கல்லா வடிச்சு பண்ணவங்க இவங்க தான் தமிழருடைய உண்மையான ஆதி மெய்யல் கோட்பாடுகள் எல்லாத்தையும் அழித்தவர்கள் இந்த தெலுங்கர்கள் இந்த ஆட்சி காலகட்டத்தில் தான் இதை வந்து நம்ம நாங்கள் வந்து தான் இந்த மதத்தை பரப்பணும் இவர்கள் உண்மையாகவே தெலுங்கர்களுடைய மதத்தை இப்போ நாங்கள் தமிழர்கள் ஏற்றிருந்தார்கள் என்றால் தமிழருடைய நிலைமை கலாச்சார பண்பாடு கூறுகள் என்பது கேடுகட்டு குட்டிச்சோரா போயிருக்கும் தமிழர்கள் அந்த கோயிலுக்கும் போகல தமிழர்கள் அந்த கோயிலை புறக்கணிக்க வேண்டிய கட்டாயத்து தலைவர் ஏன்னா என்ன எப்படி என் குழந்தைகள் கூப்பிட்டு போவீங்க அந்த கோயிலுக்கு ஒரு பெண்ணை வந்து புன ஒரு ப ஒரு மிருகம் புன புணர்வது போல சிலை இருக்குது அது அது பார்க்குறவங்க என்ன தோணும் அந்த அந்த இடத்துல குழந்தைகள் கூட்டிகிட்டு போக முடியுமா அந்த ஆதிகால தமிழன் கூட்டிகிட்டு போயிருப்பான் நினைக்கிறீங்களா கூட்டிகிட்டு போகல இவனா புறந்து பிச்சு போங்கடா அப்படின்னு ஒதுங்கிட்டான் அதை வந்து இவங்க என்ன தீண்டாமை கோயிலுக்குள்ள நுழையில் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க இது இவன் புறந்தழுட்டான் சிப்பா அப்படின்ட்டு அதுதான் நடந்திருக்குது இப்போ இந்த இதெல்லாம் வந்து ஏன் மறைக்கிறீங்க பேச வேண்டி தானே திருமலை நாயக்கருடைய இது பெண்ணிய விடுதலைக்காக திருமலை நாயக்கர் என்ன பேசுறேன்னு பேச வேண்டியது தானே அறுபது அறுபத்தி ஐந்து மனைவிகளை வந்து நெருப்பில் எட்டு கொண்டாங்க திருமலை நாயக்கன் ஜாகும்போது சொல்லு பாருங்க பெண்ணிய விடுதலைக்காக திருமலை நாயக்கர் தன் தொப்பையை வைத்து பயன்படுத்தி போராடியிருக்காரு சொல்லி பேசுங்க இது தொப்பை நாயகன் கலாய்க்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க தமிழ் புலவர்கள் வந்து அப்படிதான் அவர் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க தொப்ப நாயக்கன் தான் திருமலை நாயக்கன் என் பேரு தொப்ப நாயக்கர் என்று தான் பதிவு அவருக்கு அது எப்படி வருதுன்னு கேளுங்க வந்து கவிராயர்னு ஒரு புலவர் திருமலை நாயக்கருடைய மகாலில் வந்து அவர் வறுமையில் இருக்கக்கூடியவர் அவர் தமிழ் பாடல் ஒன்று ஏற்றி கொண்டு வந்து அது திருமலை நாயக்கன் புகழ் தான் பாடுறதுக்கு எழுதிட்டு வராரு அவர் பாட ஆரம்பிக்கிறார் தமிழில் உடனே திருமலை நாயக்கன் காது பொத்திக்கிட்டு அரவும் அத்வானம்ங்கிறான் அரவம்னா தமிழ் அத்வானம்னா காதில் கேட்க சைக்காத மொழின்னு அரவும் அத்வானம் அதை பாடாதேன்ட்டு அந்த ஆளை அடிச்சு விரட்டிடுறாங்க அந்த ஆள் கடுப்பில் போய் என்ன பண்ணுறாரு சந்தையிலே மாமியிட்ட சண்டையிலே வந்ததொரு தொந்தி நாயகன்னு சொல்லி திருமலை நாயக்கன் வந்து கலாச்சி எழுதுறாரு பாடல் இதெல்லாம் வந்து வரலாற்று குறிப்பினாலும் பொய்லாம் சொல்ல நீங்க வேணா போய் இணையதளத்திலயோ இல்ல வந்து வரலாற்று ஆசிரியர்களோ கூப்பிட்டு இதெல்லாம் இருக்கா பாரிசாலன் இப்படி பொய் சொல்றாரு இருக்கா போய் கேளுங்க வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்லினா அப்புறம் நான் சொல்லிக்கிறேன் இரண்டாவது திருமலை நாயக்கன் வந்து தன்னுடைய அந்த மதுரை அவையில் அரசவையில் தமிழ் பேசுவதற்கு தடை விதித்த மன்னர் தமிழில் பேசுவதற்கு தடை விதித்தவர் மீறி பேசினால் நாக்கு இருக்கப்படும் இதெல்லாம் வந்து வரலாற்று ஆசிரியர்களால எழுதப்பட்ட வரலாற்று நூல்கள் இருந்து எடுக்கப்பட்டது இதெல்லாம் நம்ம சும்மா வந்து இட்டு கட்டி ஒரு வெறுப்புக்காக சொல்ல நினைக்காதீங்க தமிழுக்கும் அவர்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது அவர்கள் வந்து வெளியிலிருந்து வந்து இந்த இந்த மண்ணையை வந்து ஆட்சி செய்து இங்கே இருக்கக்கூடிய வளங்களை எடுத்துக்கொண்டு வாழ்ந்த கூட்டங்கள் தான் இது இது வந்து வரலாறு உடனே அவர் செஞ்ச தப்புக்கு நமக்கு ராதாரவிக்கிட்ட நம்ம கேள்வி கேட்க தேவையில்லை ஆனால் அவர்களை தமிழர்களுக்காக ஏதோ உழைத்தவர்கள் போலவோ இந்த கட்டபொம்மன் வரலாறுலாம் இன்னும் இன்னும் நிறைய இருக்கு நிறைய ஆய்வாளர்கள்லாம் பேசியாச்சு புரியுதுங்களா இது கட்டபொம்மன் என்பது சுதந்திர போராட்டத்துக்கு போராடவில்லை என்பது ஆதாரம் நாம் பேசணும்னு அவசியம் இல்லை அது இணையதளத்திலே நிறையா வரலாற்று குறிப்புகளோட பேசப்பட்டிருக்குது 